Ngoài ra thì Hồng Vy cũng nhận được những lời chào từ phía anh Hoàng Sơn, bạn Nam HD và cảm ơn rất là nhiều thông tin của bạn Ngọc Yến và Nguyễn Thị Hằng. Mới đầu giờ thôi mà đã gửi quá trời những thông tin giao thông rồi. Hồng Quyên và Công Nghĩa xin được gửi những lời chúc thân thương một buổi chiều rất là nhiều niềm vui và thú vị tới tất cả các quý vị thính giả, đặc biệt là các quý vị đang gửi những lời bình luận và theo dõi trên mạng xã hội giao thông quốc gia. Này, nghĩa ơi, có bạn nói là có một vụ tai nạn giao thông vào lúc ừ. 15 giờ 30 phút chiều ở đường Âu Cơ hướng ra cầu Nhật Tân Có một ô tô đâm vào giải phân cách và lúc đó thì giao thông di chuyển rất là chậm Không biết là thời điểm này thì đã giải quyết xong chưa? Dạ vâng ạ, à, nếu có những thông tin về cái vụ việc này, bạn Ngọc Yến ạ à, Bạn Ngọc Yến có một cái thắc mắc chị Hồng Quyên vừa chia sẻ đấy Tức là Âu Cơ hướng ra cầu Nhật Tân lúc khoảng... À, À, 3 rưỡi chiều ngày hôm nay thôi Tức là mới cách đây khoảng hơn một tiếng thôi Đã có một vụ tai nạn ô tô đâm vào giải phân cách Giao thông di chuyển chậm Nên là không biết là hiện tại đã giải quyết xong chưa Hay là tình hình thực tế tại cái tuyến đường này như thế nào Chúng tôi nhờ quý vị thính giả Đặc biệt là những cái bạn đồng hành của chúng tôi Sẽ tìm hiểu thêm là cái vụ việc này như thế nào nhé Còn bây giờ thì xin được chuyển tới quý vị thính giả Những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay Thưa quý vị, trưa nay Cục Công nghệ Thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông tin về nghi vấn rao bán dữ liệu của 30 triệu hồ sơ người dùng lấy từ website giáo dục. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, thì Bộ đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xác minh, ra soát vụ việc trên. Sáng nay, ông Nguyễn Hùng Tân, tránh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, đến nay cơ quan chức năng địa phương đã kết nối thông tin được với tàu cá mất tín hiệu trên vùng biển Phú Quý. Kiên Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhà nước cũng như người dân. Cụ thể đã có hai người mất tích, hơn 300 nhà hư hỏng, 10 tàu bị chìm trong đợt mưa rông này. Sau một tháng thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đơn vị quản lý ghi nhận hơn 34.000 lượt xe chưa nạp tiền để đi làng ETC. Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay đang nghiên cứu số tiền cần có trong tài khoản giao thông của chủ xe trước khi vào cao tốc. Việc này sẽ hạn chế các uh, chủ xe khi mà chúng ta di chuyển vào các làng ETC. Thưa quý vị, đồng tiền Trung châu Âu mới đây lần đầu tiên trong 20 năm có giá tương đương đô la Mỹ, cũng như các đồng tiền khác thì euro yếu đi sẽ gây ra nhiều tác động với nền kinh tế khu vực và thị trường tài chính tiền tệ trên thế giới. Một thông tin đáng chú ý về thị trường khác đó là giá vàng đang chạm mức thấp nhất trong vòng 9 tháng qua. CMC Telecoms CVCS Backbone System or Cross Vietnam Cable System is the first Vietnam cable system to connect through Southeast Asia, directly connecting to a Greek telecommunication infrastructure network and five international submarine cable systems, AAE-1, APG, A-Grid, Unity and Faster. CMC Telecom is one of the first three service providers in the world to have achieved Metro Ethernet Forum 3.0 certification, which represents CMC Telecom's ability to deliver standards-based local, national, and global Ethernet services. CMC Telecom owns three neutral data centers as Tile 3 standard. These are the first data centers in Vietnam to have the PCI DSS of Payment Card Industry Data Security Standard Certificate. It's mandatory for enterprises which store and process payment cards. The centers are operated by professionally trained experts and technicians with international certificates including CDCE, CDCS, CDCP, and CDFOM. In April, CMC Telecom officially opened Tân Thuận Data Center Ho Chi Minh City, achieving the uptime Tire 3 certificate 
design and build level, covering 10,000 square meters and having a scale of 1,200 racks. Tân Thuận Data Center's rack capacity is designed to be up to 20kW per rack to meet the high demands of OTT and cloud customers. In May, the Uptime Institute declared that Tân Thuận Data Center has successfully obtained the first TCCF Tire Certification of Constructed Facility Certificate with the highest number of tests in Vietnam to date, becoming the modernest and safest data centers in Vietnam. Dung Sơn said, CMC Telecom, in the coming time, will continue to change the mindset from domestic company to a global business, to build a personnel team meeting the core values and to standardize products and services towards international levels. Investing in a digital hub requires a roadmap. We have a data center roadmap between now and 2025 to ensure 40 megawatt data center, and these centers must meet international standards, information security safety. More importantly, these data centers must be open and neutral to create diverse options for customers. That is the direction we have pursued for many years. Digital infrastructure is the prerequisite for Vietnam to catch up with the fourth industrial revolution. According to Phan Tâm, Deputy Minister of Information and Communications, created by Vietnam, designed by Vietnam, and produced by Vietnam is a major guideline that the Vietnamese government aims to arouse internal resources and aspiration to develop the nation in the revolution. Tâm insisted that the development of making Vietnam products like what CMC Telecom has done demonstrates Vietnam's determination to gain independence in regards of technology. Developing digital technology products made in Vietnam is a way for Vietnamese digital firms to master both technology and products and be on par with the world powers in research, development and application of new digital technology toward making Vietnam soon become a technologically independent and self-reliant nation. This is also the key for Vietnam to rise up in the value chain and catch up with developed country. Since its inception in 2008, CMC Telecom has targeted to become a global service provider with a further goal to turn Vietnam into one of Asia's connectivity hubs. In its strategy, CMC Telecom plans to cooperate with the world leading tech companies to make Vietnam a digital hub in the region next to Hong Kong, China or Singapore.